Plein les poches. Extrait du recueil de nouvelles « Terre promise » de Max Obion, paru aux éditions du Orsin. La rumeur enfla. De toutes mes forces, je ne voulus pas qu'elle se répandît en moi comme un poison. Et pourtant, la nouvelle s'imposa. L'Austin Hurley, de Chester Fitzwaller, s'était écrasé contre le parapet du pont qui enjambait l'Ern River. Son corps fut éjecté. On le retrouva au petit matin ayant succombé à ses blessures, la tête dans le courant. Tout le village fut consterné. La mort de l'héritier des filatures Fitzwaller ruinait l'espoir que le père avait placé en son fils. Et moi, je perdais mon amant, mon secret amour qui devait me rejoindre cette nuit-là. Nous serions seuls. Ma logeuse ayant opportunément compris que son absence pouvait favoriser mes vocalises qui, au plus fort du plaisir que me dispensait Schuster, emplissait le cottage. Le désert s'installa en moi. Instantanément, mes entrailles furent remplies de sable. Ma bouche de fiel. La pesanteur écrasa mon cœur. Ma tête s'était vidée, il m'était impossible, sur le moment, de concevoir que l'être aimé ait été amputé de moi-même. Accablé de tremblements irrépressibles, aucune larme ne coulait cependant de mes yeux, ce qui ne me laissait pas de me surprendre. Aucune lamentation ne sortait de ma bouche qu'un rictus raidissait affreusement. La sidération me privait de l'expression salutaire des sentiments en cette circonstance tragique. Ce malheur mettait fin à notre histoire. La semaine suivante, nous devions quitter cette vallée industrieuse, sa famille, son manoir gigantesque au milieu d'un parc, Colson Manor, où s'affairait une troupe de domestiques stylés. Nous devions prendre racine dans une grande ville dont l'anonymat nous redonnerait une liberté de vie car cette liaison du descendant unique, de la plus grande fortune de Glashtecher, avec une modeste employée de bibliothèque, était inconcevable. Tout avait été mis en œuvre par le clan pour contrecarrer nos plans. Penser, abaisser notre nom, confier notre descendance à cette gourgandine, sans doute une traînée sans foi ni loi, cette coureuse de fortune, cette mangeuse d'hommes avait même lâché son père en connaisseur. Cette liaison ne devait pas prospérer, les obstacles se multipliaient. Or, cette injonction, Chester la transgressait entre mes bras et mes cuisses de plus en plus souvent. Mon amour sans calcul grandissait à mesure que ma haine augmentait à l'égard du patriarche et de sa cour, qui voulait à tout prix me bannir des tendres sentiments que Chester nourrissait à mon endroit et à mon envers aussi. Ma haine à l'égard des Fitzwaller était colossale à l'égal de la passion amoureuse démesurée envers Chester, de notre passion réciproque. Les obsèques furent fixées le vendredi suivant. Afin de ne point supporter le petit peuple de l'usine en train de défiler durant trois jours sur les parquets étincelants et sous les lambris de Colson Manor, la casquette à la main, le bouchoir au bord des yeux, enfin toute marque de déférence envers ce jeune futur patron disparu, il fut décidé d'exposer Monchester dans la maison funéraire de Sowaltown. Rien de tel pour souder l'attachement des ouvriers au patronat paternalis. Par ailleurs, le temple m'était interdit, car il allait de soi que je ne pouvais décemment prier à l'office funèbre en présence de sa famille, et de concert avec, 
une délégation épiscopale, Lord Blumenworth, venu en voisin, ainsi que la duchesse de Gloucester, marraine de Chester. De même m'était interdit de me recueillir un instant, à visage découvert, devant la dépouille adorée de mon amant, d'assister à sa crémation en présence de la famille réduite au plus simple effectif de sa parentalité. Ma résolution était totale. Mon projet arrêté, celui-ci ne devait souffrir aucun retard. Aussi ai-je dû, dès le lendemain du décès de Chesse, surmonter mon dégoût en rodant près des carrières de Single West. Je peux bien l'avouer désormais. Il y a longtemps que cette histoire ne défraie plus la chronique des faits divers. En fin d'après-midi, peu avant la fermeture, une fois les derniers camions garés et les chauffeurs partis, j'ai donc traîné dans une tenue affriolante, près des baraques qui marquaient l'emplacement de l'exploitation. Je repérais au petit bonheur un carrier dont les responsabilités pourraient me donner satisfaction. J'avisais un grand gaillard dont l'allure et la tenue me renseignaient profitablement sur son importance. Inutile de décrire mes manigances pour attirer cet homme dans mes bras. Sa résistance était d'ailleurs nulle, il faut le reconnaître, sans pour autant ridiculiser ni mon mérite, ni ma séduction. Nous allâmes dans sa cabane, et après des trésors d'agacerie et de feintes retenues, je me donnai contre une promesse que je me retins encore de formuler. Je convoquais mon imagination pour m'absoudre de cette trahison post-mortem, fermant les yeux et me remémorant les étreintes de chef. Ce qui me fut fort utile. Exprimant une certaine science amoureuse, mon traitement lubrique fut hautement apprécié de l'homme. Puisqu'il voulut me revoir le lendemain, bien que le temps pressât pour mettre à exécution mon plan, le prix de ma complaisance lui fut dévoilé. Il rechigna, mais, devant ma nudité exposée à son regard enflammé, et selon mes promesses de ne point révéler notre liaison à son épouse, il céda. Deux policiers locaux canalisaient les visiteurs devant la maison funéraire. Je m'inclus dans la longue file, habillé d'une tenue la plus ordinaire, une sorte d'imperméable informe, un fichu sur mes cheveux rabattu sur mes yeux. Dans le silence, on nous faisait pénétrer un à un dans le modeste salon parfumé des fleurs entourant le cercueil ouvert. Quelques instants autorisés dans une intimité propice au recueillement. Devant le garde, la tête baissée, je pénétrais en joignant les mains dans un geste de dévotion éploré. Deux candélabres à plusieurs branches éclairaient la scène. Les yeux remplis de larmes, floutant ma vision, je découvris mon chesse allongée parmi les fleurs blanches, sa tête reposant sur un coussin de satin brodé. « Je te vois si reposée, si smart !» dans ton meilleur costume tweed de chez Goldstein and Son. Mon amour, mon amant, ma vie, ma flamme, dont on avait maquillé savamment le visage. Du phare sur tes joues te donnait un caractère enfantin. Tu étais apaisé, ce qui ne me réconfortait pas, mais je savais où que tu puisses te trouver que tu regrettais ta petite marge, chérie. Adieu, mon tendre amour. Ces jours que nous avons vécus ensemble restent des diamants dans mon souvenir. Une petite prière balbutiée et je poursuivis sans mollir mon forfait. Je saisis deux bâtons dessous mon imperméable, largement déployé pour masquer mes agissements, et les glissais sous les dentelles qui garnissaient la bière. Les deux autres furent logés et dissimulés entre les jambes du pantalon. Là 
où ton sexe m'explosait de joie, mon amour. Je fis même une génuflexion. Consciente du risque encouru, j'agissais avec des marques de la plus grande normalité en cette circonstance. Quand l'explosion se produisit, et j'étais assise dans l'encoignure au fond du pub Olibir, devant une guest house brune au gingembre. L'établissement était distant d'un mille, au moins du funérarium. Les buveurs ainsi que le patron se regardèrent sans un mot, essayant de réaliser ce qui s'était produit et de localiser l'endroit et l'origine du vacarme. Nul ne pouvait voir mon fin sourire. Je pouvais commencer mon deuil.